بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نشنم رزبور واسمه آية وخلقناكم أزواجا إما يسوز لواس بارمي والواو كاك ما وجه أبومنالي إتا حرف значит не будет рассматриваться наукой сарф следующее слово это глагол халяку по форме или по модели фаля глагол халяку имеет аль-мудари форму настоящего будущего времени по модели яфулу то есть халяку яхулуку по породе фаля яфулу следует отметить что здесь нет единого стандартного правила как в случае с породой фаля яфулу где от формы прошедшего времени по модели фаля приходит только форма настоящего будущего времени по модели яфулу за исключением около 30 глаголов. В породе фаля яфулу этого нет. Здесь просто надо узнать из толкового словаря, например, или из уст знающего человека, а затем уже крепко запомнить. Халяка это фиалун салятиюн муджарудун сахиюн салимун. То есть это трехбуквенный глагол первообразной формы, то есть без добавления. Сахиюн, то есть не имеет в корне среди трех коренных букв, не имеет слабых букв, больных букв, алифа, вау и я. Салимун не имеет в корне упомянутых слабых букв, а также буквы хамза и однородности второй и третьей коренных букв. Приведем спряжение данного глагола в форме прощающего времени. Итак, халяка, халяка, халяку, халякат, халяката, халякна, халякта, халякутума, халякутум, халякты, халякутума, халякутунна, халякту, халякна. Среди упомянутых 14 форм мы видим, как в последних 9 из них везде на конце глагола то есть над его последней буквой имеется сукун. Это объясняется тем, что когда к глаголу прощающего времени присоединяется огласованное местоимение падежа арров, именительного падежа, то на конце этого глагола должен быть сукун. А делается этого избежание встречи четырех огласовок подряд в словосочетании, которое подобно одному единому слову, то есть фиаль и его фаль, глагол и его действующее лицо. И эти местоимения это нун. Местомение нун множественного числа женского рода, например, халякна. Местомение та во всех его вариантах. Халякта, халякту, халякти и так далее. А также местомение на множественного числа первого лица. Халякна. Знание этого правила важно для того, чтобы различать между местомением на, который может выступать как в роли фаля действующего лица, так и в роли мафуль-биги прямого дополнения. Если при присоединении этого местомения к окончанию глагола прощающего времени на конце этого глагола будет сукун, то это значит, что местомение на здесь это файл, действующее лицо. Например, халякуна мы и создали. А если на конце глагола, то есть над буквой непосредственно предшествующей местомению на будет огласовка фатра, фатра в данном случае, то местомение на будет не файлем, а мафулем биги прямым дополнением. Например, халяка на. Он создал нас, то есть Он Аллах создал нас. Также следует отметить, что глагол халяка приходит и в других значениях, поэтому использование его в качестве примера для спряжения не порицается в Аллаху Алам. Следующие два слоя это местомение на и кум на кум. А значит, оба не будут здесь рассматриваться, так как любое местомение это слово с неизменяемым окончанием. А данная наука не рассматривает подобные слова. Следующее слово это азваджа. Азвадин – это множественное число по модели Афалун от имени единственного числа Зауджин по модели Фалун. Вообще известно, что слово Зауджин, которое переводится как пара, а также как муж, супруг или супруга или жена, используется для обозначения обоих полов. Так в суре Аль-Бакара мы читаем «Я Адам ускун анта у Зауджика джанна О Адам, поселись в раю вместе со своей супругой. Дословно ты твоя супруга. Значит, слово «зоуч» здесь в значении супруга, «зоуджука». В другом айте в суре «аль-муджа-диля» или «аль-муджа-диля» с «касри» или «фатхи». Тоже, хотя первое более правильно, «аль-муджа-диля» то более правильно. В этой суре мы читаем «Кад сами Аллаху кавалиллати туджа-диляка фи зауджиха». Аллах уже услышал слова той женщины, которая пререкалась с тобой, то есть обращалась к тебе относительно своего мужа. В этом айте мы видим, что слово «зауч» в значении «супруг» или «муж». А что касается слова «зауджатен» с «тамарбута» на конце, в значении «супруга» или «жена», то оно очень редко используется арабами. Хотя мы и не можем сказать, что это ошибка, как некоторые говорят. Так как это слово упоминается в достоверных хадисах, таких как «аль-бухари» и «муслим». Но в самом Коране в десятках местах 
используется в отношении женщин только слово «зоджин», а не «зоджит». Аллаху анам. И напоследок осталось сказать, что «зоджин» — это «исмун сулятиюн муджарудун ойру сахиян ойру сальм». То есть это трехбуквенное имя без добавления первообразной формы «ойру сахиян» — неправильное имя, то есть нездоровое имя, так как его в корне есть слабая буква. Его второй коренной буквой является слабая буква «вау». То есть это «аджов» — слово, чья вторая коренная буква является слабой буквой. А также оно «гойрусалим» тоже по этой же причине. Аллаху алям.